家瑞斯，我是亚航武汉站的员工。当疫情爆发以后，亚航我们的老板在第一时间就帮我们购买了最高级别的 N95 口罩，我们站所有员工都用上了。但是很快我们就面对了第一个艰巨的任务，就是马来西亚的撤侨航班。当听到这个任务的时候，我的第一反应就是我们亚航是大马政府指定的撤侨航班，那就是总部和政府对于我们的信任。但是马上我们也遇到了难题，由于要面对大量的旅客，我们虽然有口罩，但是防护设备还是不够的，像防护服这些已经列为了国家的管控物资，非医务人员是很难拿到的，我们只能自己想办法。于是我们就想出了用一次性的雨衣、手套、潜水镜、雨鞋来全副武装自己。但是为了让大家知道谁是谁，我们还是在雨衣的后面写上自己的名字。二月三号，第一批撤侨航班顺利从吉隆坡飞抵武汉。第一次看到 A 三二零的肚子里面装了这么多的货物，后来才知道这批物资足足有八吨，已经是空客 A 三二零飞机载重的极限了。作为武汉人，同时也是亚航的员工，这一刻特别的感动。马来西亚对中国人民的这份感情，在这个特殊的时刻起了那么的真挚。每年我在航站送走多少中国人去马来西亚旅行，关键时刻马来西亚政府没有忘记回来帮助我们，亚航也是免费承了这些物资，为自己的公司感到骄傲和自豪。很快由马来西亚驻中国领事馆安排侨民的大巴到达。乘客办理执行手续以后，就开始陆续登机了。他们有在中国工作的马来西亚人，还有他们的家属，也有不少是来中国旅行的人。他们很多在武汉封城以后无法离开。接下来第二次撤侨航班是在二十三天以后，那一趟航班的客人更是在中国逗留了近一个月的时间。大家都非常渴望回家，他们有大人，有小朋友，还有老人，有穆斯林和各个种族人士。我们的机组人员开始给客人测量体温、消毒和清洁。很多乘客在登机的时候都哭了起来。这个时候，家显得那么的温暖，那么的渴望。将心比心，疫情之下，我们还能在家里度过，我们真的很幸运，能帮助那么多马来西亚朋友回家，我感到很高兴。以前我们都是送中国游客开开心心的去旅行，而这一次，我们是帮助外国友人回去温暖的家。这一次的意义真的非比寻常。在完成两次撤侨航班以后，我们就开始遵循国家规定，自觉在家进行隔离。在家隔离的日子真的很枯燥，我们只能通过外卖 APP 或者是参加社区的团购来订购一些食物。在家也只能是煮饭、吃饭，或者是看一些电视剧来打发无聊的时光。但是我们知道，只有这样子才能让疫情尽快的过去。但是也是第一次，我觉得在家其实也挺好的。我相信我们总有一天会回到航站的岗位上，继续迎接每一架小红飞机，接待爱我们来自马来西亚的客人，送走爱马来西亚的中国游客。中马两国的友谊，我们是见证人。最后，我想说的是，自己加油，武汉加油，中国加油。